আচ্ছা এই অধ্যায়ের জন্য টেকনিক্যাল প্রকাশনীটা খুব ভালো বুঝছো টেকনিক্যাল প্রকাশনীটা খুব ভালো তুমি ওই পাশে যাও ওই যে ওই এইটা না ওইখানে গেলে মনে হয় ভালো হয় ওই পিছন দিয়ে ঘুরা ওই পাশে চলে যাবে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাব হ্যাঁ আচ্ছা কালকে রাত্রে যে আমি ভিডিওটা দিছিলাম এটা কি দেখছো ওইভাবে কইরা দিবা অঙ্কটা হইলে হবে না হইলে না ঠিক আছে ওই রকমের কইরা দিবা আজকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাব দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে মাটির প্রাথমিক পরীক্ষা সমূহ নাম দিছে এইটা এই অধ্যায়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকটা এর মধ্যে সবার শুরুতেই আছে হচ্ছে গিয়ে থ্রি ফেজ ডায়াগ্রাম থ্রি ফেজ ডায়াগ্রাম থ্রি ফেজ ডায়াগ্রামের আগে আমরা কয়েকটা সংজ্ঞা একটু বুঝি এক নম্বরে আছে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত মাটি সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত মাটি হয়েছে যে মাটি পুরোপুরি ভেজা যে মাটি কি পুরোপুরি ভেজা মাটির ভিতরে তিনটে অবস্থা থাকে কয়টা অবস্থা তিনটা একটা হয়েছে মাটিটা মানে সলিড একটা অংশ থাকে কি থাকে সলিড কঠিন অংশ কি থাকে কঠিন অংশ ওই কঠিন অংশগুলোর মধ্যে ফাঁকা থাকে কি থাকে ফাঁকা থাকে মাটির মধ্যে এক নম্বরে থাকবে হচ্ছে গিয়ে সলিড আর একটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে ফাঁকা ওই ফাঁকা যেটা ওটাকে আমরা বলবো ভয়েড কি বলবো ভয়েড ভয়েডের বাংলা অংশ হচ্ছে বাংলা অর্থ হচ্ছে ফাঁকা ভয়েডের বাংলা অর্থ কি ফাঁকা এখন এই যে ভয়েড এই ভয়েডের মধ্যে আবার পানি থাকতে পারে বাতাস থাকতে পারে পানি থাকতে পারে আর বাতাস থাকতে পারে যেমন মাটির মধ্যে যে ছোটো ছোটো যে ছিদ্রগুলো থাকবে ফাঁকাগুলো থাকবে ওর মধ্যে পানি ঢুকে থাকতে পারে যদি ভিজা ভিজায় ফেলাই তাহলে ওর মধ্যে পানি ঢুকবে ঠিক আছে আর যদি শুকনো থাকে তাহলে ওর ভিতরে থাকবে বাতাস কি থাকবে তাহলে ভয়েডেরই আবার দুই ভাগে ভাগ করব একটা পানি আর একটা কি বাতাস এখন যদি ভয়েডের মধ্যে সম্পূর্ণ ভয়েডের মধ্যেই যদি পানি থাকে মানে পুরো ভয়েডের সব জায়গায় যদি কি থাকে পানি থাকে তাহলে ওটাকে আমরা বলবো সম্পূর্ণ রূপে সম্পৃক্ত সম্পূর্ণ রূপে সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত মানে হচ্ছে ভেজা সম্পৃক্ত মানে কি ভেজা মনে থাকবে সম্পৃক্ত মানে কি ভেজা অর্থাৎ যে মাটিটা পুরো পুরি ভেজা ওর মধ্যে যত ফাঁকা আছে সব ফাঁকা জায়গাগুলো পানি দ্বারা পরিপূর্ণ তাহলে ওটাকে বলা হবে সম্পূর্ণ রূপে সম্পৃক্ত আর যদি এমন হয় যে ফাঁকা জায়গার অর্ধেক অংশ পানি আছে আর অর্ধেক অংশ এখনো ফাঁকাই আছে বাতাস আছে এখনো কি বাতাসই আছে তাহলে ওটাকে আমরা সম্পূর্ণ রূপে সম্পৃক্ত বলতে পারবো না ওটাকে বলবো আংশিক সম্পৃক্ত কি বলবো আংশিক সম্পৃক্ত তাইলে বুঝছি সম্পৃক্তটা কি আর আংশিক সম্পৃক্তটা কি আর যদি কোনো পানি না থাকে কঠিন অংশ সারা ভয়ের যেগুলো আছে ওর মধ্যে কোনো পানি নাই তাহলে ওটাকে বলবো অসম্পৃক্ত কি বলবো অসম্পৃক্ত তাহলে সলিড অংশ একটা থাকবে আর থাকবে ভয়েড আমরা এই ফাঁকা কথাটা বোঝার জন্য বলছি কিন্তু ফাঁকা আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম না ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম হচ্ছে ভয়েড ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম কি ভয়েড তাহলে সলিড থাকবে আর কি থাকবে ভয়েড থাকবে এই ভয়েড আবার দুই ভাগে ভাগ করব আমরা ভয়েডের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে একটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে পানি একটা থাকবে কি পানি আর একটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে বাতাস এখন যদি বাতাসটা না থাকে বাতাসের জায়গায় যদি পানি থাকে তাহলে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত আর যদি কিছু অংশ পানি থাকে আর কিছু অংশ বাতাস থাকে তাহলে এটাকে বলবো আমরা আংশিক সম্পৃক্ত আচ্ছা এবারে আমরা একটু ডায়াগ্রামটা দেখি দেখো থ্রি ফেজ ডায়াগ্রামটা সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার সবার শুরুতে যে ডায়াগ্রামটা এটাকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এখানে ডায়াগ্রামটা এই রকমের ভাবে দেখানো আছে নিচের দিকে এই অংশটা সলিড এই অংশটা কি সলিড মানে মাটির যে তিনটা ভিতরে অবস্থা থাকে এটা বুঝাইছে আর কি এটা হচ্ছে গিয়ে সলিড মানে কঠিন অংশ বলবো এর উপরে এই যে অংশটা এই অংশটা হচ্ছে গিয়ে ভয়েড এই অংশটা কি ভয়েড নিচের এই অংশটা হচ্ছে গিয়ে কঠিন কঠিন এই ভয়েডের মধ্যে পানিও থাকতে পারে বাতাসও থাকতে পারে আবার পানি বাতাস দুইটাই থাকতে পারে আমরা দুইটাই ধরবো পানি বাতাস দুইটাই ধরব তো ধরি আমরা এই পর্যন্ত এইটুকু পানি নিচের এই অংশটা এতটুকু পানি আছে আর এতটুকু বাতাস আছে তাহলে এই যে এই অংশটা এখানে আছে কি পানি এই ভয়েডের এই অংশটা আছে পানি আর এই অংশটা আছে কি বাতাস আর এই দুইটা মিলেই কি হবে মূলত দুইটা মিলেই হবে হচ্ছে গিয়ে ভয়েড এই পর্দাগুলো একটু সরাই দাও তাহলে আলো পড়বে
ই করো তুমি জানালাটা আটকায় দাও যাতে করে পানি না আসে গ্লাসটা আটকায় দাও হ্যাঁ ঠিক আছে ওইখানে ভিডিওতে কি দেখা যায় বোর্ড হ্যাঁ আচ্ছা তো তাহলে এখানে আমরা দেখি যে ভয়েডের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকতে পারে একটা হচ্ছে পানি আর একটা থাকতে পারে বাতাস এখন এটার দুইটা অবস্থা থাকে একটা হচ্ছে গিয়ে ওজন আর একটা হচ্ছে আয়তন ওজন আর আয়তন এই কঠিন অংশের একটা ওজন থাকবে কঠিন অংশের একটা আয়তন থাকবে পানি যেটা আছে পানির একটা ওজন থাকবে পানির একটা আয়তন থাকবে আর এখানে বাতাসেরও একটা ওজন থাকবে বাতাসেরও একটা আয়তন থাকবে ঠিক আছে বাতাসের যদি ওজন আমরা শূন্য ধরব তাহলে কঠিন অংশের যে আয়তন সেই আয়তনটাকে আমরা বলবো ভি এস কি বলবো ভি এস ভি মানে ভলিউম যার বাংলা অর্থ আয়তন আর এস মানে হচ্ছে সলিড ভলিউম অফ সলিড ভলিউম অফ সলিড মানে কঠিন অংশের আয়তন কঠিন অংশের আয়তন আর এই কঠিন অংশের যে ওজন সেটাকে আমরা বলবো ডাব্লু এস কি বলবো ডাব্লু এস ডাব্লু মানে হয়েছে ওয়েট এস মানে হয়েছে সলিড আচ্ছা এরপরে পানি পানিতে চলে যাই আমরা পানি যেটা এটাকে বলবো আমরা ভি ডাব্লিউ ভি ডাব্লিউ মানে ভলিউম অফ ওয়াটার ভলিউম অফ ওয়াটার আর এই পানির যে ওজন সেটাকে বলবো আমরা ডাব্লু ডাব্লু ওয়েট অফ ওয়াটার ওয়েট অফ ওয়াটার এরপরে আছে কি বাতাস এরপরে কি বাতাস বাতাসটাকে আমরা বলবো ভি এ মানে ভলিউম অফ এয়ার ভলিউম অফ এয়ার ঠিক আছে ভলিউম অফ এয়ার আর এই বাতাসের ওজনটাকে আমরা ডাব্লু এ বলতে পারি যদিও এটা কাজে লাগে না আমাদের তেমন একটা আচ্ছা এই যে ভি এ আর ভি ডাব্লু ভি এ আর ভি ডাব্লু এই দুইজনের মিলাইয়া এই দুইজনের মিলাইয়া আমরা এটাকে বলছিলাম ভয়েড কি বলছিলাম ভয়েড এই যে ভয়েড এই ভয়েডটাকে আমরা বলবো ভি 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 মানে কি ভলিউম অফ ভয়েড ভলিউম অফ ভয়েড তাহলে এইটুকু বুঝছি আমরা নিচের অংশ হচ্ছে ভি এস ওপর অংশটা হচ্ছে ভি বি এইটা আবার দুই ভাগে ভি এ ভি ডাব্লু এই থ্রি ফেজ ডায়াগ্রাম পরীক্ষা যদি আসে থ্রি ফেজ ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো তাহলে এভাবে আয়কা দিবা আর কোনটার নাম কি সেটা নিচে বাংলায় লিখা দেবা যেমন ভি বি সমান হচ্ছে গিয়ে ভলিউম অফ ভয়েড বা ভয়েডের আয়তন ঠিক আছে এরকম বাংলায় লিখা দিবা পারবো না আচ্ছা এখন এই যে টোটাল যে এইটা এইটা টোটালটাকে আমরা বলতে পারি শুধুমাত্র ভি এই টোটাল যে আয়তন এর টোটাল যে আয়তনটা এই টোটাল আয়তনটারে কি বলবো আমরা ভি ভি মানে টোটাল ভলিউম টোটাল ভলিউম ভি এর সাথে যদি কিছু না থাকে ভি 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 ডাব্লু বা ভি এস কিছুই নাই শুধু ভি তার মানে টোটাল আয়তন টোটাল আয়তন আচ্ছা আর যদি টোটাল ওজন বলি তাহলে আমরা ডাব্লু টোটাল ওজনটাকে কি বলবো আমরা ডাব্লু বলবো সেইগুলোই এইখানে দেখো থ্রি ফিজ ডায়াগ্রামের উপরে লেখা আছে আচ্ছা এবারে আমরা দু একটা জিনিস সম্পর্কে একটু বোঝার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে একক ওজন একক ওজন একক ওজন জিনিসটা কি এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব জিনিসটা কি এই দুই তিনটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে এই অধ্যায়টা ভালো করে বোঝার জন্য একক ওজন হচ্ছে গিয়ে একক আয়তনে কোনো বস্তুর ওজন একক আয়তনে কোনো বস্তুর ওজন আর একক আয়তন বলতে বুঝি এক একক আয়তন বলতে কি বুঝি এক সেটা হইতে পারে এক ঘন মিটার হইতে পারে এক ঘন ফিট অথবা এক ঘন সেন্টিমিটার অথবা এক ঘন ইঞ্চি এরকমের যে কোনো একটা ঠিক আছে এক এর সাথে ইউনিট যাই হোক না কেন ওই এক ঘন এককের যে ওজন যে ওজন ওটাকে কি বলবো আমরা ওই বস্তুর একক ওজন বলবো ওই বস্তুর একক ওজন বলবো যেমন ধরো লোহা আছে না লোহা লোহা যেটা আমরা রড বলি রড রড এক ঘন মিটার রড এর ওজন যেটা ওইটা হবে ওর একক ওজন ঠিক আছে এক ঘন মিটার পানির ওজন যেটা ওইটা হবে পানির একক ওজন এক ঘন মিটার মাটির যে ওজন ওইটা হবে মাটির একক ওজন বোঝা গেছে কথা এখন ঘন মিটার বলতে কি বুঝি ঘন মিটার বা ঘন ফিট এগুলো বলতে কি বুঝি এগুলো ধরো তুমি একটা বক্স বানাইছো একটা বক্স বানাইছো এরকমের একটা ঘন কাকৃতির একটা বক্স এরকমের একটা বক্স আমরা এরকম বানাইছি এগুলো আঁকছো না তোমরা ছোটোবেলায় এই যে এটাকে কি বলবো আমরা ঘনক বলবো যার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা তিনটেই সমান তা আমরা ধরলাম এইটা এক দৈর্ঘ্য এক এদিকে প্রস্থও আছে ধরো এক আর এই যে উচ্চতা এটাও এক তাহলে তিনটা এক যদি তুমি গুণ দাও এটা ধরো এক মিটার এটাও এক মিটার এটাও এক মিটার তাহলে এক মিটার ইন্টু এক মিটার ইন্টু এক মিটার তাহলে হবে কত 
এক ঘন মিটার এক মিটার কিউব ঠিক আছে কথা তাহলে এইটাই হয়েছে গিয়ে এই যে এক ঘন মিটার এর মধ্যে যদি তুমি পানি দিয়া ভরো এই বক্সটারে যদি কি তুমি পানি দিয়ে ভরো তাহলে ওই পানির আয়তন হবে এক ঘন মিটার এক ঘন মিটার ওর ওজন যেটা ওইটা হবে পানির একক ওজন পানির পানির একক ওজন হচ্ছে এক হাজার কেজি পার ঘন মিটার এক হাজার কেজি পার ঘন মিটার এর মধ্যে যদি তুমি লোহা দিয়ে পূরণ করো লোহা লোহা গলাইয়া এরকমের পুরোটা ভুরা দিবা লোহা দিয়া ঠিক আছে তাহলে ওর ওজন হবে সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি তার মানে লোহার একক ওজন হচ্ছে সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি ঠিক আছে আচ্ছা এইটাকে যদি তুমি মাটি দিয়া পূরণ করো কি দিয়া মাটি এর মধ্যে শুধু মাটি দিছো আর কিছুই না ওই বক্সার মধ্যে তাহলে মাটি ওখানে এক ঘন মিটার মাটি পাবো আমরা তাহলে ওই মাটিটার ওজন হবে প্রায় প্রায় ষোলোশো থেকে দুই হাজারের মাঝামাঝি এরকম আর কিছু একটা হবে ষোলোশো থেকে দুই হাজার বা এর আশেপাশে দুই হাজারের আশেপাশে এত কেজির আশেপাশে হবে তাহলে ওইটা হবে মাটির একক ওজন মাটির একক ওজন বোঝা গেছে কথা আচ্ছা এখন আমি যদি তোমার একটা ছোট্ট সিম্বল একটা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করতে দিই যে ধরো বিশ ঘন মিটার মাটির ওজন বিশ হাজার কেজি বিশ ঘন মিটার মাটির ওজন কত কেজি বিশ হাজার কেজি তাহলে এক ঘন মিটারের ওজন কত হ্যাঁ এক হাজার কেজি কি করছি আমরা ভাগ দিছি কি করছি আমরা ভাগ দিছি কারে কি দিয়ে ভাগ দিছি আমি বলছিলাম যে বিশ ঘন মিটারের ওজন কত বিশ হাজার বিশ ঘন মিটারের ওজন কি তার মানে বিশ ঘন মিটারটা হয়েছে আয়তন বিশ ঘন মিটারটা কি আয়তন আর বিশ হাজারটা কি ওজন বিশ হাজারটা কি ছিল ওজন অর্থাৎ মোট যে ওজন ওটাকে যদি তুমি মোট আয়তন দিয়ে ভাগ দাও মোট যে ওজন মোট ওজন ছিল কত বিশ হাজার বিশ হাজার এটা ছিল মোট ওজন এরে ভাগ দিছি কত দিয়া বিশ দিয়া এটা ছিল কি তাইলে ওজন এটা ছিল কি ওজন এরে ভাগ দিছি কি দিয়া আয়তন দিয়া তাহলে পাবো কি এক ঘন মিটারের ওজন কি পাবো এক ঘন মিটারের ওজন পাবো না আর এক ঘন মিটারের ওজনটাকে আমরা একটুকে কি বললাম একক ওজন কি বললাম একক ওজন বোঝা গেছে কথা তাহলে একক ওজনটা কি তুমি বলো তো একক ওজনটা কি এক ঘন মিটারের ওজন সোজা কথা এক ঘন মিটারের ওজন এটা এক ঘন মিটার না হয়ে এক ঘন ফিটও হইতে পারে এক ঘন সেন্টিমিটারও হইতে পারে এটা যেটা দেওয়া থাকবে ওইটা যেটা আমার কাজে লাগানো লাগবে ওইটা আমি কাজে লাগাবো ঠিক আছে তবে সাধারণত এখানে আমাদের ঘন মিটারটাই কাজে লাগবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘন মিটারটাই আমরা কাজে লাগাই তাহলে একক ওজন বলতে কি বুঝি আমরা এক ঘন মিটারের ওজন মনে থাকবে যে একটা বক্স আমরা বানাবো যার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা সব এক এর মধ্যে যদি আমি কোনো পদার্থ দিয়ে পূরণ করি তাহলে ওইটার যে ওজন হবে ওইটাই ওই পদার্থের একক ওজন ঠিক আছে আচ্ছা তাই তাহলে এই যে ডাব্লু বাই ভি এই যে ডাব্লু বাই ভি মানে মোট ওজনকে যদি মোট আয়তন দিয়ে তুমি ভাগ দাও তাহলে পাবো আমরা একক ওজন কি পাবো একক ওজন এই একক ওজনকে জিও টেকনিকে গামা দ্বারা প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা গামা গামাটা দেখতে ওয়াইয়ের মতো পেঁচানো একটু ঠিক আছে গামা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাকে আমরা এরকমের ভাবে আমরা এরকমের লিখবো তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে গামা ঠিক আছে গামাটা হচ্ছে কি একক ওজন একক ওজন বের করব কিভাবে মোট ওজনকে আয়তন দিয়ে ভাগ দেব মোট ওজনকে আয়তন দিয়ে ভাগ দেব তাহলে এখন ধরো এর মধ্যে তিনটা ভাগ পাইছে না আমরা বা দুইটা ভাগ ধরো এই যে সলিড অংশের একক ওজন যদি আমরা জানতে চাই কার সলিড তাহলে সলিডের যে ওজন এটাকে সলিডের আয়তন দিয়ে ভাগ দেব সোজা কথা শুধুমাত্র যদি ডাব্লু বাই ভি হয় তাহলে মোট একক ওজন পাবো যদি আমরা গামা এস বাইর করতে চাই তাহলে ডাব্লু এস বাই ভি এস এরকমের দেব ডাব্লু এস বাই কি ভি এস মনে থাকবে যদি পানির একক ওজন বাইর করতে চাই তাহলে কি দেব গামা ডাব্লু পানির এককে কি দ্বারা প্রকাশ করি গামা ডাব্লু হ্যাঁ ডাব্লু ডাব্লু বাই ভি ডাব্লু এই পর্যন্ত কি আমরা বুঝছি তাহলে একক ওজন কিভাবে বের করতে হয় ওজনকে আয়তন দিয়ে ভাগ দেবো সোজা কথা ওজনকে আয়তন দিয়ে ভাগ দেব তাহলে গেল একক ওজনের ব্যাপারটা এবারে আমরা আর একটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব এখন আপেক্ষিক গুরুত্বটা কি আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে কোনো বস্তু পানির তুলনায় কত গুণ ভারী কোনো বস্তু পানির তুলনায় কত গুণ ভারী ওইটাই হবে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝা গেছে কথা সহজ ভাষায় আমরা এটা বুঝবো যে পানির তুলনায় সে কত গুণ ভারী ঠিক আছে 
ধরো এক গ্লাস পানি আছে তোমার কাছে এক গ্লাস পানি আছে এখন ওই গ্লাসটায় তুমি পানির বদলে অন্য আর একটা কিছু দেশ ওই জায়গায় ধরো পানির বদলে তুমি ওই জায়গায় ই আছে না আলকাতরা আছে না আলকাতরা এক গ্লাস আলকাতরা দিয়ে তুমি ভরে রাখছো ঠিক আছে তাহলে কি ওটার ওজন পানির চাইতে বেশি হবে না কম হবে একটু বেশি হবে কারণ ওটা একটু ঘনত্ব বেশি বেশি না তাহলে এখন কতটুকু বেশি হবে ধরো এক গ্লাস পানির ওজন তুমি পাইছো আড়াইশো গ্রাম কত গ্রাম আড়াইশো গ্রাম আর তুমি ওখানে আলকাতরার ওজন পাইছো আধা কেজি বা পাঁচশো গ্রাম কত গ্রাম পাঁচশো গ্রাম তাইলে কত গুণ ভারী পেলাম পানি পানির ওজনটা ছিল আড়াইশো গ্রাম পানির ওজনটা কত ছিল আড়াইশো গ্রাম ওইখানে আমি আলকাতরা দিয়ে যদি পানির বদলে রাখি আলকাতরা রাখি তাহলে ওজন পাইলাম পাঁচশো গ্রাম তাহলে কত গুণ দুই গুণ কয় গুণ দুই গুণ কত গুণ পাইলাম দুই গুণ তার মানে ওই আলকাতরার আপেক্ষিক গুরুত্ব দুই আপেক্ষিক গুরুত্ব কত দুই এখন ধরো ওই গ্লাসের মধ্যে যদি তুমি লোহা গলায় রাখো লোহা গলায় ফুলফিল করো তাহলে ওর ওজন পাইছো ধরো তুমি পানি ছিল কত আড়াইশো গ্রাম তাহলে ওর ওজন পাবা প্রায় আট গুণ প্রায় কত গুণ আট গুণ তার মানে ওটা হবে ওটার আপেক্ষিক গুরুত্ব হবে আট আপেক্ষিক গুরুত্ব কত আট সোজা কথা পানির যে ওজন ওর চাইতে যত গুণ বেশি ওজন হবে ওইটাই হবে আপেক্ষিক গুরুত্ব এখন এই আপেক্ষিক গুরুত্ব আমরা কিভাবে বাইর করতে পারি একটু ধর একটু আমরা হিসাব করে ধরো এই যে বক্সটা এই বক্সটার আয়তন কত এক ঘনমিটার কত ঘনমিটার এক ঘনমিটার এখন বলছিলাম কি যে এর মধ্যে যদি আমরা লোহা গলায় ভরি তাহলে এক ঘনমিটার লোহার ওজন কত সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কত সাত হাজার কার লোহার তাহলে লোহার যে ওজন ওইটাকে যদি আমরা পানির ওজন দিয়ে ভাগ দিয়া দেই পানির ওজন দিয়ে দিয়ে যদি কি দেই ভাগ দিয়া দেই তাহলেই তো আমরা পানি চাইতে ও কত গুণ বেশি আছে এটা বোঝা যাবে বুঝছো কথা অর্থাৎ লোহার ওজন কত পাবো এখানে সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি আর এখানে যদি পানি ভরতাম তাইলে পাইতাম কত এক হাজার পানি ভরলে কত পাইতাম এক হাজার তাইলে পানির যেটা ছিল পানির যে ওজন ছিল অর্থাৎ ডাব্লিউ ডাব্লিউ এটা সমান ছিল এক হাজার ঠিক আছে আর লোহার যেটা আছে ওটা ধরো ডাব্লিউ এস ধরলাম আমরা লোহা লোহাটা পাইছি কত সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি তাহলে এক হাজারের চাইতে এটা বেশি না অনেক বেশি অনেক বেশি না কত গুণ বেশি সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ অর্থাৎ এইটার যদি আমরা পানি দিয়ে ভাগ দেই পানিরটা দিয়ে যদি কি দেই ভাগ দেই তাহলেই কি পাবো আপেক্ষিক গুরুত্ব পাবো কি পাবো আপেক্ষিক গুরুত্ব অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান হবে কোন বস্তুর ওজন কোন বস্তুর ওজন ওটাকে ভাগ দেব সম আয়তনের পানির ওজন সম আয়তনের পানির ওজন অর্থাৎ এইখানে কত ঘনমিটারের ওজন এটা এক ঘনমিটারের তাইলে এটাকে ভাগও দিতে হবে এক ঘনমিটারের পানির ওজন দিয়ে এখানে যদি পাঁচ ঘনমিটারের ওজন দেওয়া থাকতো তাইলে এখানে ভাগ দেওয়া লাগতো পাঁচ ঘনমিটারের ওজন দিয়ে বোঝা গেছে কথা অর্থাৎ সম আয়তনে পানির ওজন দিয়ে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে আপেক্ষিক গুরুত্ব পেয়ে যাব তাহলে আপেক্ষিক গুরুত্ব সহজ ভাষায় যদি আমরা বলি আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে কোনো বস্তু পানির চাইতে যত গুণ ভারী পানির চাইতে যত গুণ ভারী ওইটাই হবে কি আপেক্ষিক গুরুত্ব এটাকে আমরা জিও টেকনিকে প্রকাশ করি জি দ্বারা কি দ্বারা বড় হাতের জি দ্বারা তাহলে আপেক্ষিক গুরুত্ব এটার সমান জি সমান হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব এখন এই জি এটাকে সাধারণত এসও দেই আমরা সাথে জি এস জি এস মাটির ক্ষেত্রে আমরা এস দিয়ে প্রকাশ করি অর্থাৎ সলিড অংশের আপেক্ষিক গুরুত্ব সলিড অংশের আপেক্ষিক গুরুত্ব এখন যদি কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব দেওয়া থাকে কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব এই আপেক্ষিক গুরুত্ব এটা কিন্তু সারা জীবন কাজে লাগবে তোমার তুমি হাইড্রোলিক্স আপেক্ষিক গুরুত্ব ছাড়া কোনো কাজই করতে পারবো না আগামী সেমিস্টারে ওইটাই পাবো হাইড্রোলিক্স বোঝা গেছে কথা এই জিও টেকনিকে অনেক অংশ জুড়ে আপেক্ষিক গুরুত্বটা আছে এই এটা ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে আপেক্ষিক গুরুত্ব যদি কোনো বস্তুর জানা থাকে তাহলে ওই বস্তুর ওজনটাও তুমি জানো এটা মনে রাখবা আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা থাকা মানে কি ওজনটাও জানা কারণ পানির ওজনটা তুমি জানো পানির ওজনটা তুমি জানো পানির ওজন হচ্ছে গিয়ে পানির একক ওজন হচ্ছে গিয়ে এক হাজার এটা সবসময় মনে রাখবা এক হাজার ঠিক আছে পানির একক ওজন কত এক হাজার এটা আবার কিলো নিউটনে যদি আমরা হিসাব করি তাইলে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান কিলো নিউটন নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান পানির ওজনগুলো আমি একটু লেখানে দেই তোমরা একটু নোট করে নিতে পারো হ্যাঁ পানির আপেক পানির কি বলবো আমরা একক ওজন বলবো নাকি পানির একক ওজন পানির একক ওজন সমান এক হাজার 
के जि पार घन मीटार नाइन पॉइंट एट वान के निटन पार घन मीटार किलो निउटन पार घन मीटार अथवा नय हज़ार आठशो दस निटन पार घन मीटार अथवा बाषट्टि दशमिक फाइव एत पाउंड पर घन फिट ये कटा मना रखले ही बाषट्टि दशमिक फाइव पाउंड पर घन फिट एखंड पानी ओजन तुम्हार अवश्य मने रखते हो पानी ओजन जो तुम मने रखते पर जेको वस्तुर आपेक्षिक गुरुत्व जो तुम्हारा जाना थे तेल वो वस्तुर ओजन तुम बेर करते अच्छा धर धर एक पदार्थ आजे पदार्थटार आपेक्षिक गुरुत्व चौदह आपेक्षिक गुरुत्व कत चौद तैले ओ पदार्थ एकक ओजन कत पानी चाहते चौदह गुण पानी चाहते चौदह गुण तुम्हें कि बुझतेस ना हाँ एगुल मुखस्त रखते आप तुम्हारे एक हज़ार ये मुखस्त रखले ही चलो ठीक है माझे मध्य नाइन पॉइंट एट वन यहां तुम्हारे जिओ टेक्निक दो एक मैथर मध्य था तब एक हज़ार अवश्य मने रखते है ठीक है और बाकीगुल मुखस्त कर निबा अच्छा कि बोल हाँ कि बोलि जो आपेक्षिक गुरुत्व बोला दीसि कत चौदह एर मान कि गुरुत्व चौदह एर मान हे पानी चाहते और चौदह गुण भारि पानी चाहते और चौदह गुण भारि पहले पानी जो एक हज़ार है तेल और कत हो चौदह हज़ार बोझा गया से कथा अच्छा एन बल को वस्तुर आपेक्षिक गुरुत्व आ टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव तेल वो वस्तुर एकक ओजन कत हो एक हज़ार दिए करो तेल कत हो टू पॉइंट फाइव इंटू एक हज़ार मैं पचिश कत पचिश को वस्तुर आपेक्षिक गुरुत्व जो तुम जान तेल वस्तुर ओजनों बेर सम्भव ये माथाय रखबा ठीक है तुम्हें कि बुझतेस ना अच्छा ना बुझले अवश्य बोलवा एकक ओजन सम्पर् धारणा पाइल आपेक्षिक गुरुत्व सम्पर्क धारणा पाइल एवं एट बुझल आपेक्षिक गुरुत्व जो जानी ताको वस्तुर आपेक्षिक गुरुत्व जो जाना थे तो वस्तुर ओजन सम्पर्क धारणा थको पाबरा धारणाटा अच्छा एरपर आप बे किस संज्ञा सम्पर्क एक धारणा नेब सब आगे जेटाब से भयड रेशियो भयड रेशियो এই একটা ভালো মানে একটা কাগজ দাও ভালো কাগজ বলতে ই না এই যে তেলতেলা এইগুলো না এমনিতে খাতা থেকে পুরনো খাতা থেকে একটা পৃষ্ঠা দাও আমাদের কি লাগাইলো কারেন্ট এর কাজ सब आगे जो देखो से भयड रेशियो अच्छा भयड रेशियो हे भयड अंश आयतन जेटा के द्वारा प्रकाश करसी भयड अंश आयतन के द्वारा प्रकाश कर भयडर मध्य पानी थे बतासो थे दुईटा मिले यार कि बोल जान भयड तैना भयडर जो आयतन यारे कि भि 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 এই ভয়েড অংশের আয়তনকে যদি সলিড অংশের আয়তন দিয়ে ভাগ দাও সলিড অংশের আয়তন দিয়ে ভাগ দাও তাহলে ভয়েড রেশিও পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে ভয়েড রেশিও ভয়েড রেশিওকে ছোটো হাতের ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা প্রকাশ করি ভয়েড রেশিওকে ছোটো হাতের ই দ্বারা প্রকাশ করি এবং ই সমান হচ্ছে গিয়ে ভি ভি বাই ভি এস ভিভি বাই কি ভি এস ভিভি মানে কি ভয়েড অংশের আয়তন আর ভি এস মানে কি সলিড বা কঠিন অংশের आयतन ठीक है अच्छा यहाँ के बलब भयड रेशियो बलब जदि परीक्षा आसे भयड रेशियो का बोले भयड रेशियो की कि बलबा को नमूना मित्तिकार वो मटर भयड अंशर आयतन के कठिन अंश आयतन दिए भाग कर लेटाई हे भयड रेशियो ठीक है अथवा अनुपात बोला दीवा भयड अंशर आयतन एवं कठिन अंशर आयतने अनुपात के भयड रेशियो बोले ठीक है अच्छा एरपे जो देखो से सरंध्रता इंग्रजी बोले परोसिटी इंग्रजी की बोले परोसिटी तुम्हारा दुई नम्बर ये सतचल्लिस पृष्ठ है संज्ञागुल्लो देखो भयड रेशियो गेसि एरपर आसब हे गए सरंध्रता परोसिटी परोसिटी हे गए एक आलदा वोटार चाहते परोसिटी हे गए भि भि बै 
ভি অর্থাৎ পরোসিটি কি এন দ্বারা আমরা প্রকাশ করব এবং এটা আগে ছিল কি ভি ভি বাই কি ছিল ভি এস ছিল না এটা ছিল কি ভয়ের রেশিও কিন্তু পরোসিটির ক্ষেত্রে এসটা বাদ যাবে পরোসিটির ক্ষেত্রে কি যাবে এসটা বাদ যাবে শুধু ভি ভি বাই ভি অর্থাৎ ভয়ের অংশের যে আয়তন ওটাকে ভাগ দেব টোটাল আয়তন দিয়া টোটাল আয়তন দিয়া পরোসিটির মধ্যে এস আছে না এস আছে না পরোসিটির মধ্যে কি আছে এস আছে আর এইখানে মনে রাখবা এসটা নাই ঠিক আছে যেটা নামের মধ্যে আছে ওটা সূত্রের মধ্যে নাই এইটা মনে রাখলেই হবে পরোসিটিকে কি দ্বারা প্রকাশ করবো আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করব এবং এন সমান হয়েছে ভিভি বাই ভি ভিভি বাই ভি এটা হচ্ছে গিয়ে পরোসিটি এরপরে আমরা পাবো হচ্ছে গিয়ে সম্পৃক্ত তার মাত্রা সম্পৃক্ত তার মাত্রা অর্থাৎ ওর মধ্যে পানি আছে নাকি নাই পানি থাকলে কত পার্সেন্ট পানি আছে পানি থাকলে কত পার্সেন্ট পানি আছে এটাই হয়েছে সম্পৃক্ত তার মাত্রা তাহলে ভয়ের যা আছে এর মধ্যে যদি অর্ধেক পানি থাকে যদি অর্ধেক পানি থাকে তাহলে সম্পৃক্ত তার মাত্রা পঞ্চাশ পার্সেন্ট সম্পৃক্ত তার মাত্রা কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট যদি ওর মধ্যে পুরোটা জুড়েই পানি থাকে ভয়ের মধ্যে তাহলে সম্পৃক্ত তার মাত্রা একশো পার্সেন্ট ঠিক আছে সম্পৃক্ত তার মাত্রা কত একশো পার্সেন্ট এটাকে পার্সেন্ট আকারেও প্রকাশ করা হয় অথবা দশমিক ভগ্নাংশেও প্রকাশ করা হয় একশো পার্সেন্ট মানে এক অংশ একশো পার্সেন্ট মানে কি এক অংশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট ফাইভ অংশ পয়েন্ট ফাইভ অংশ পঁচিশ পার্সেন্ট মানে হয়েছে পয়েন্ট টু ফাইভ অংশ বোঝা গেছে কথা এটাকে আমরা ভগ্নাংশ আকারেও প্রকাশ করতে পারি মানে দশমিক ভগ্নাংশেও প্রকাশ করতে পারি অথবা পার্সেন্ট আকারেও প্রকাশ করতে পারি তাহলে এইটার পানির যে পার্সেন্টেজটা সেটাই হচ্ছে গিয়ে সম্পৃক্ততার মাত্রা এবং এটা বের করার একটা উপায় হচ্ছে গিয়ে যে কি পরিমাণে পানি আছে এই এতটুকু পানি আছে না এই যে ভি ডাবলু এতটুকু পানি আছে কার মধ্যে পানি আছে টোটাল ভি ভির মধ্যে এতটুকু পানি আছে ভিভির মধ্যে এতটুকু পানি আছে তাহলে যদি আমরা ভি ডাবলু বাই ভি ভি যদি দেই তাহলে আমরা পানির পরিমাণ পেয়ে যাই তোমাকে বলা হইল যে তোমার পরীক্ষায় টোটাল মার্ক একশো টোটাল মার্ক একশো এর মধ্যে তুমি চল্লিশ মার্ক পাইছো কত মার্ক পাইছো তাহলে তুমি কত পার্সেন্ট মার্ক পাইছো চল্লিশ পার্সেন্ট মার্ক পাইছো তার মানে এটার কি করছো তুমি যা পাইছো ওইটারে ভাগ দিবা কত দিয়া একশো দেয়া ওইটারে ভাগ দিবা কত দিয়া একশো দেয়া তাহলে তোমার পার্সেন্টেজটা পাওয়া যাবা বোঝা গেছে কথা তুমের টোটাল মার্ক হয়েছে দেড়শো টোটাল মার্ক কত দেড়শো এখন তুমি পাইছো ধরো আশি কত পাইছো আশি তাহলে কি করবা তুমি যেটা পাইছো ওইটারে ভাগ দিবা টোটাল দিয়া টোটাল মার্ক দিয়া ওইটার ভাগ দিবা কি টোটাল মার্ক দিয়া এর সাথে একশো গুণ দিলেই তুমি পার্সেন্টেজটা পাওয়া যাবা এই শতকর অঙ্ক করো নাই ছোটোবেলায় করছো আচ্ছা তাহলে আমার টোটাল আয়তন ছিল ভি ভি ভয়ের আয়তন এর মধ্যে পানি হয়েছে ভি ডাবলু তাহলে ভি ডাবলু রে ভাগ দেব টোটাল আয়তন দেওয়া ভি ডাবলুর ভাগ দেবো কি টোটাল আয়তন দেওয়া এটা না বুঝলে মুখস্থ করে নেবো আর করার কিছু নাই ঠিক আছে তাইলে ভি ডাবলু বাই ভি বি এটা আসলে কার মান সম্পৃক্ত তার মাত্রা যেটাকে ছোট হাত এস আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় বড় হাতের এস সাথে ছোট হাতের আর এস আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় সম্পৃক্ত তার মাত্রা এটা দুইভাবে প্রকাশ করতে পারি একটা হচ্ছে শতকরা হারে প্রকাশ করতে পারি আর একটা কি দশমিক হারে প্রকাশ করতে পারি সম্পৃক্ত তার মাত্রা একশো পার্সেন্টের বেশি হবে না একশো পার্সেন্টের বেশি হবে না আর যদি এটাকে দশমিকে বা এমনিতে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ওটা একের বেশি হবে না একের বেশি হবে না কে সম্পৃক্ত তার মাত্রা সম্পৃক্ত তার মাত্রা কি একের বেশি হবে না আচ্ছা এই তিনটা জিনিস আমরা দেখলাম এরপরে একটু সামনের দিকে আগাও বাতাসের শতকরা হার বাতাসের পরিমাণ পানির পরিমাণ এই বাতাসের শতকরা হার আর বাতাসের পরিমাণ এই দুইটা আমাদের তোমরা একটু দেখে নিও দুইটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না আমরা পানির পরিমাণটা একটু দেখি পানির পরিমাণ পানির পরিমাণ হচ্ছে ওয়াটার কন্টেন্ট এটাকে ইংরেজিতে বলে কি ওয়াটার কন্টেন্ট এবং এটাকে ওমেগা দ্বারা প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা প্রকাশ করে ওমেগা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে কিন্তু ডাবলু আর ওমেগা নিয়ে তোমাদের ফ্যাশন বাজবে ঠিক আছে এই জন্য ওমেগা এবং ডাবলুটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ডাবলু দিয়ে মূলত আমরা ওজন বুঝাই কি বুঝাই ওজন বুঝাই আর ওমেগা দ্বারা পানির পরিমাণটাকে বুঝাই ওয়াটার কন্টেন্ট ওয়াটার কন্টেন্ট এই ওয়াটার কন্টেন্ট আর এই যে সম্পৃক্ত তার মাত্রা এটা দুইটা আলাদা জিনিস ঠিক আছে সম্পৃক্ত তার মাত্রা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো ওটা কি পরিমাণে ভেজা আছে ওটা কি পুরোপুরি ভেজা ওর ভয়েডের মধ্যে কি পুরোটাই পানি নাকি অর্ধেক পানি বা কতটুকু পানি এইটা বুঝবো সম্পৃক্ত তার মাত্রা দিয়া আর ওয়াটার কন্টেন্ট দিয়ে মূলত পানির ওজনটাকে বোঝাবো ওজনের অনুপাত পানির ওজনের অনুপাত বা ওজনের একটা পার্সেন্টেজ সেটা আমরা বোঝাবো ওয়াটার কন্টেন্ট বের করার সূত্র হয়েছে 
এই যে কঠিন অংশের তুলনায় পানি কতটুকু আছে কঠিন অংশের তুলনায় পানি কতটুকু আছে কঠিন অংশের যে ওজন এটাকে আমরা কি বলবি ডাব্লিউ এস কি বলি ডাব্লিউ এস আর পানির ওজনটাকে বলি কি ডাব্লু ডাব্লু অর্থাৎ ওয়াটার কন্টেন্ট ওমেগা এর সাথে ওজনের সম্পর্ক আর এখানে এস আর এর সাথে মূলত আয়তনের সম্পর্ক এটা মনে রাখবা এস আর এর সাথে কার সম্পর্ক আয়তনের সম্পর্ক এবং এস আর এর মধ্যে শুধু ভয়েড আছে শুধুমাত্র কি আছে ভয়েড আছে আর ওমেগার মধ্যে এটা ওজনের সাথে সম্পৃক্ত এটাই ভয়েড তেমন একটা জড়িত নয় বা ভয়েড আছে এটা দুইটাই আছে এটা হবে গিয়ে ডাব্লু ডাব্লু বাই ডাব্লু এস অর্থাৎ কঠিন অংশের তুলনায় পানির পরিমাণ কত পার্সেন্ট আছে এবং এর সাথে অবশ্যই একশো গুণ দিতে হবে একশো গুণ দিতে হবে ওয়াটার কন্টেন্টকে ওই এস আর এর মতোই প্রকাশ করবো আমরা এটা শতকরা হারেও প্রকাশ করা যায় আবার শতকরা হারে দেয়া থাকলে এটাকে সূত্রে আমাদের অবশ্যই দশমিকে বা সংখ্যায় নিয়ে প্রকাশ করতে হবে বোঝা গেছে এস আর আর ওয়াটার কন্টেন্ট মূলত একই রকমের কিন্তু এস আরটা হচ্ছে কতটুকু ভেজা এটা প্রকাশ পাবে আর ওয়াটার কন্টেন্ট দিয়ে মূলত পানির পার্সেন্টেজটা প্রকাশ পাবে পানির পার্সেন্টেজটা প্রকাশ পাবে তো গেল নাকি আচ্ছা এরপরে পানির পরিমাণ এইটুকু বুঝলি হবে এরপরে আরও কিছু সংজ্ঞা আছে এগুলো তোমরা একটু দেখে নিবা ছ নাম্বার দেখো ছ আমরা এটা আলোচনা করছি অলরেডি মোট একক ওজন গামা সমান ডাব্লু বাই ভি আলোচনা করছি না শুরুতে এরপরে শুষ্ক একক ওজন হবে ডাব্লু এস বাই এখানে শুধুমাত্র ভি দিছে এখন দেখো যদি যদি আয়তন বলতে আমরা কি বুঝি সে কতখানি জায়গা দখল করে আছে এটা না আয়তন বলতে কি বুঝি কোনো বস্তু কতখানি জায়গা দখল করে আছে ওইটি হয়েছে ওর আয়তন এখন একটা নমুনা মৃত্তি কি একটা মাটি একটা মাটির ভিতরের যে ফাঁকা অংশগুলো মাটির ভিতরের যে ফাঁকা অংশগুলো অর্থাৎ ভয়েডের যে আয়তনটা ভয়েডের যে আয়তনটা এটাও তো টোটাল আয়তনের মধ্যে আছে আছে না টোটাল আয়তনের মধ্যে আছে না এখন দেখো আমরা যদি এই কঠিন অংশের ওজনের একটু ভালো করে বুঝবো এখানে একটু ভালো করে বুঝবো আমরা কি বলছিলাম আমরা বলছিলাম গামা এস এটার সমান কি বলছিলাম ডাব্লু এস বাই ভি এস ডাব্লু এস বাই কি ভি এস বলছিলাম না আমরা শুরুতে এটা বলছিলাম গামা এসটা সমান কি ডাব্লু এস বাই ভি এস এখন তোমাদের বইতে দেখো এখানে এসটা দেয় নাই শুধু ভি দিছে শুধু ভি দিছে এর মানে হচ্ছে এর মানে হচ্ছে ভি আর ভি এস এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ভি ও যা ভি এসও তাই কেন সেটা একটু আমরা দেখি আমি বলছিলাম কি যে একটা মাটির চাকা আছে ধরো শুকনো একটা মাটির চাকা শুকনো মাটির চাকা এলাকায় কোদাল দিয়ে মাটি করছো না কোপাইছো না তো ধরো একটা মাটির চাকা কত তুমি কোপাইয়ে একটা আস্তা মাটির চাকা উঠাইছো ওটা শুকাইয়ে গেছে এখন শুকাইয়ে যাওয়া মানে কি ওর মধ্যে পানি আছে তার মানে ওর মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে ফাঁকা জায়গাগুলো যে আছে এগুলো এখনও আগেও ছিল এখনও আছে আগে ওর মধ্যে পানি ছিল এখন পানিটা নাই কিন্তু ফাঁকা জায়গা কিন্তু এখনও ভিতরে আছে শুকাইলে ওজন কমে যাবে না অবশ্যই কমে যাবে এখন দেখো যা চাকাটার সাইজে কি কমছে চাকাটার সাইজে কি কমে যাবে মাটির চাকাটার সাইজ কি কমবে না ওটা ভেজা অবস্থায় যে সাইজের ছিল শুকনো অবস্থায়ও কি একই সাইজের থাকবে না একই সাইজের থাকবে তার মানে ও আগেও যে পরিমাণে জায়গা দখল করছে এখন শুকানোর পরও একই পরিমাণে জায়গা দখল করছে এই জন্য টোটাল আয়াতন যা আর কঠিন আয়াতন একই কথা এই টোটাল আয়াতনের মধ্যে মূলত ভয়েড অংশও আছে ভয়েড অংশ আছে আর কঠিনের মধ্যে মূলত বোঝায় যে ভয়েড সারা কিন্তু আসলে ভি এস দিয়ে মূলত ভিটা কি বোঝায় বোঝা গেছে কথা আচ্ছা বুঝলা কি না জানি না ধরে নিবা যে ভি আর ভি এস একই রকমের এরপরে সম্পৃক্ত একক ওজন সম্পৃক্ত একক ওজন মানে হচ্ছে সম্পৃক্ত বলতে আমরা কি বলছিলাম সম্পৃক্ত আবার কয়েকটা ভাগ আছে এর মধ্যে বলছিলাম যে পুরোপুরি সম্পৃক্ত পুরোপুরি সম্পৃক্ত আর একটা ছিল আংশিক সম্পৃক্ত আর একটা অসম্পৃক্ত এরকম বলছিলাম না এখন সম্পৃক্ত যদি পুরোপুরি হয়ে যায় বা ওটা যদি সম্পৃক্ত হয় বা ভেজা হয় কোনো রকমের তাহলে ওটাকে গামা এজ গামা সেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় গামা সেট সেট মানে হয়েছে সেচুরেটেড সেট মানে কি সেচু রেটেড সেচু রেটেড সেচুরেটেড মানে হয়েছে সম্পৃক্ত সেচুরেটেড মানে কি সম্পৃক্ত তাহলে গামা সেট মানে সম্পৃক্ত একক ওজন সম্পৃক্ত একক ওজন হবে হচ্ছে গিয়ে গামা সেট যেটা এটা সম্পৃক্ত একক ওজন মানে ভেজা অবস্থায় যে ওজন আছে ভেজা অবস্থায় যে ওজন আছে তার মানে ভেজা অবস্থায় ওজন বা সম্পৃক্ত অবস্থায় যে ওজন এটা হবে গামা সেট বাই ভি গামা সেট বাই কি ভি আচ্ছা এরপরে যেগুলো আছে বা এগুলো হ্যাঁ 
असम्पृक्त असम्पृक्त मान और मध्य पानी नहीं पानी नहीं शुकना ठीक है मटीटा शुकना और शुकना जख है तक ये गामा सलिड ये दिए बैठ करते पर ठीक है मोट कथा डब्लुर साथे जदि शुदू एस आसे तेज सलिड एर सैट आसले मान भेजा अवस्था आसते ठीक है भेजा अवस्था ओजन और जो डब्लू डब्लुर साथ डब्लू आसे तेल पानी डब्लुर साथ आसले से यार बतास एगल तुम्हारा वो पास देखे ही बुझबा आने आपेक्षिक गुरुत्व नहीं आलोचना करी तो आपात तो एखे तेम कि नाई घनत्व सूचक एक सूत्र आजे मध्य परीक्षा आसे सूत्र तो मने रखबा आगे भय दृश्य सम्पर्क धारणा नहीं तरह घनत्व सूचक सम्पर्क जानब आप अध्याय बे किस सूत्र मुखस्त करब कयटा बजे तुम्हारे कयटा जाते हैं क्लस तिप्पन्न बजे एन सारे है सारा उचित अच्छा हमें सार आगे तुम्हारे क्लस कयटा आठटा ना हाँ तेल सारे देव तुम्हारे किस सूत्र दिए देव ये सूत्रगुल अवश्य मने रखबा हाँ सूत्रगुल एक जगह नाई जदि एक पृष्ठा एक सबाई जाओ एक पृष्ठा एक पृष्ठा देखो ये एक नम्बर एखे भय रेशियो पाइस ये लेखो इटा बेर कर सूत्रता टिक दाओ जगह डाक मैं बलबूल टिक दिए दीबा ये कार बी अच्छा भय रेशियो अच्छा एखने भाव तो सूत्र पासीना अच्छा पंचाश पृष्ठा एक देखो पंचाश पृष्ठा एक नम्बर सरंध्रता एन बेर कर सूत्र एन इज गोल्ड इ बन प्लस इ सम्पृक्तार मात्रा एस आर अच्छा वोट लेखो सम्पृक्त मात्रा टिक दिए रखो एयर कन्टेंट वो लागे ना मुखस्त करा करते भलो कतने जोर देर दरकार नहीं देखो तुम्हारा जेटा मुखस्त करवा से हे गए दुई नम्बर एक देखो दुई नम्बर एक सूत्र आई नम्बर देवा हाँ शुष्क एकक ओजन गामा डी इजिकल टू डब्ल्यू एस बी कई मूल सूत्र ना मूल सूत्र सामने का जी गामा डब्ल्यू बन प्लस सी पाइस जी गामा डब्ल्यू बन प्लस सी ओटा मना रखबा जी द्वारा आपेक्षिक गुरुत अच्छा एर पर तीन नम्बर एक सूत्र आखो तीन नम्बर वो मुखस्त करवा कई रकम मुखस्त ना कई और एक भाव मुखस्त करा जाए यह सूत्र तुम्हारा एक लेखो हमें ये लिखा दी ए रकम भाव तुम्हारा एक लिखवा सूत्रता हे ए रकम गामा सेचुरेटेड गामा सेचुरेटेड ये हे ग जि प्लस इर साथ एस आर थे जि प्लस इ एस आर एर साथ गुंदी बा गामा डब्ल्यू बन प्लस इ ठीक से ओखने शुद्ध एस आर टा नाई क्योंकि एस आर मान जदि देवा था एस आर दिया सूत्रता हमें एक नोटेशन एक बोला दी जी मान बोलते आपेक्षिक गुरुत्व बुझी आपेक्षिक गुरुत्व बुझी ना अच्छा एर पर इ एस आर इ दिया भय रेशियो गामा डब्ल्यू दिया पानी एक ओजन जो एक हज़ार पानी एक ओजन कत एक हज़ार तेल बाकी रही कि एस आर एन एस आर टा अंक उल्लेख कईरा दे जेको भाव हूँ उल्लेख कर देवे बैला देवे और सम्पूर्ण रूपे सम्पृक्त सम्पूर्ण रूपे सम्पृक्त तरह एस आर मान वान सम्पूर्ण रूपे सम्पृक्त हो मानी कि एस आर मान वान एस आर मान जो ऑन बसाओ तुधुम्र इ इंटू वान मैं इ एन टू वन मानी कि इ तुम्हारे बोते से पशे लेखा देसे देखो सम्पृक्त अवस्थाय एस आर समान कत वन बुस कथा मैं एस आर मान जो वन एखे एस आर टा सूत्रे उल्लेख ना कर दी है अर्थात सम्पूर्ण रूपे जो सम्पृक्त है तेल एस आर टा लागे ना ठीक है क्योंकि जदि सम्पृक्तार मात्रा एक देवा थे धरो पॉन्ट फाइव 
বা পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এরকমের একটা মান দেওয়া আছে তখন অবশ্যই এটা এই জন্য তুমি যদি এই সূত্রটা মনে রাখো এই সূত্রটা মুখস্থ করলে আর ওটা মুখস্থ না করলেও হয় তোমার বইয়েরটা মুখস্থ না করলে হয় আচ্ছা আমরা এখানে আরও কিছু সূত্র আমাদের লাগবে সেটা আমি দেখি কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায় আমরা একসাথে সবগুলো সূত্র নোট করে নেব মানে হ্যাঁ আমরা আগামী দিন এখানে বেশ কিছু প্রমাণ আছে প্রমাণগুলো করব আর দু একটা অঙ্ক করব তাহলেই আমাদের অধ্যায়টা শেষ হয়ে যাবে আর তোমাদের সারে একটা বাড়ির কাজ দিচ্ছে সম্ভবত পিকনোমিটারের নাকি ওটা কবে নেবে যেমন বৃহস্পতি তাহলে ওটা আমরা ফাঁকে একদিন করে ফেলাবো মানে ঠিক আছে তাইলে আজকে আমরা শেষ করি হ্যাঁ ভিডিওটা অফ করে দাও